Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре вот этот вот замечательный полифонический четырехголосный аналоговый синтезатор Behringer Monopoly, который является клоном легендарного корговского синтезатора. Ну и давайте начнем с возможностей подключения этого синтезатора. Здесь очень прикольная фича, наклонная панель. Вот таким вот образом мы ее поднимаем, и у нас в доступе все входы и выходы сразу появляются. Здесь у нас, естественно, в подключении адаптера USB-вход для подключения к компьютеру, обновления прошивок, настройки MIDI-канала и так далее. У Behringer, кстати, есть специальное приложение для их синтезаторов. Дальше у нас три пятиштырьковых MIDI гнезда. Это вход, выход и MIDI through. Очень удобно, можно контролировать этот синтезатор по MIDI. И дальше у нас различные CV входы и выходы также. Мастер выход, output, выход на наушники. Дальше у нас вход и выход для контроля печа нашего синтезатора. Вход и выход для контроля триггера э, нашего синтезатора. Дальше у нас переключатель полярности триггера. И вот эти четыре гнезда — это у нас входы для контроля различных параметров. В частности, это у нас FM-вход. Можно подключить внешний какой-то осциллятор для FM-модуляции. Также можно э, для модуляции фильтра подключить какой-то внешний контролирующий сигнал. Портамента, то есть глайд, также можно контролировать извне. И э, синхронизирующий э, вход для арпеджатора, то есть для того, чтобы по клоку синхронизировать арпеджатор. И здесь есть встроенный арпеджатор, кстати сказать. Здесь вот мы находим вот, такую вот э, такой упор, и вот эту панель можно в трех различных положениях выставлять в трех положениях наклона, что очень удобно. Давайте вот теперь продолжим работать именно в таком положении, потому что ну, я нахожу это положение максимально удобным и комфортным для настроек звука. Данный синтезатор имеет классическую архитектуру для любого субтрактивного синтезатора. У каждого осциллятора имеется четыре формы волны. Первая — это треугольная. Вторая — это пилообразная. Потом пульс-модуляция. И вот здесь у нас, собственно, пульс-модуляция управляется от LFO. Здесь также на борту у нас два LFO, которые здесь называются Modulation Generation, то есть генератор модуляции. И вот, собственно... Мы выбираем э, пульс-модуляцию, увеличиваем интенсивность. Управляем скоростью LFO, глубину модуляции. И вот таким вот образом мы можем использовать, э, собственно, пульс-модуляцию в автоматическом режиме. И еще у нас здесь есть квадратная волна. Она у нас отдельная. Пульс модуляции ручной. То есть, когда мы выбираем вот четвертый вид волны, мы можем, собственно, вручную вот этой ручкой эту модуляцию, пульс модуляцию регулировать. И ну, вручную вряд ли кто-то будет крутить там во время, скажем, выступления. Здесь это нужно скорее для того, чтобы настроить ширину пульса. Можно сделать более такую тонкую. Можно более такую жирную, жирно звучащую волну. Ну и что касается диапазона. Диапазон здесь весьма большой. По принципу муговских э, легендарных синтезаторов. Здесь у нас вот обозначены октавы. И также вот диапазон клавиатуры можно переключать еще вот этим рычажком. Ну, то есть диапазон здесь на самом деле очень большой. Также у нас здесь у каждого осциллятора есть индивидуальная ручка громкости. Вот сейчас у нас пока был включен первый осциллятор. 
вот добавляем второй, третий и четвертый. Вот, то есть четыре осциллятора у нас звучат в унисон. И давайте сейчас второй, о, третий, четвертый уберем, оставим первый и второй, и я расскажу про тюнинг. То есть, как я уже сказал, у нас мастер тюн и относительный тюн трех других осцилляторов относительно первого. И диапазон этого тюна, ну, весьма небольшой. То есть, ну, буквально там полтона, тон вверх и вниз. К сожалению, нельзя настроить эти осцилляторы, скажем, в интервал, в квинту, в терцию, в кварту. Это, конечно, на мой взгляд, большой минус, но зато можно сделать очень жирный детюн. И что касается детюна, для этого у нас здесь есть отдельная ручка. То есть детюн можно сделать вручную, э, расстроив немного осцилляторы. А можно просто покрутив вот эту вот ручку. Тоже получается очень такой шикарный, жирно звучащий детюн. Если мы выбираем пульс модуляцию, например, в третьем и в четвертом осцилляторах и увеличиваем немного интенсивность его. И увеличиваем детюн, то у нас получается прям очень такой расстроенный, жирный бас, ну или лид. Что касается еще других источников звука, то у нас здесь есть также шум, у которого есть отдельная ручка громкости, которую можно подмешивать к нашему основному сигналу. И дальше у нас по логике сигнал проходит через фильтр. Фильтр здесь замечательный, классический low-pass фильтр с частотой среза. И, естественно, резонанс. Вот сейчас резонанс был на минимум. Давайте на 50%. Ну и на 100%. И должен сказать, что фильтр у нас здесь имеет возможность самоосцилляции. То есть, когда мы выкручиваем резонанс на максимум, собственно, мы можем играть фильтром как э, еще одним дополнительным осциллятором. И здесь нам пригодится вот эта вот дополнительная ручка Key Tracking. То есть, что это означает? Вот сейчас она э, выкручена в ноль, и вне зависимости от э, того, какую клавишу я нажал, у нас все время одна и та же нота звучит, поскольку ну, вот мы в какое-то такое положение выставили нашу частоту среза. Вот, если мы китрекинг ставим на максимум, то мы можем играть клавиатурой полноценно вот этим фильтром, как еще одним осциллятором. Ну и давайте на какую-то среднюю позицию поставим китрекинг и резонанс, естественно, приберем. Кстати, еще одна прикольная черта резонанса заключается в том, что когда мы ее выкручиваем, у нас не особо теряется бас, то есть низкие частоты. Вот у нас бас с полностью открытым фильтром. То есть низкие частоты не сильно срезаются резонансом, как это происходит, например, в традиционных муговских синтезаторах, и я считаю, что это плюс. Вот эта вот ручка, она у нас отвечает за воздействие огибающей фильтра на непосредственно работу фильтра. Вот сейчас она в ноль. Вот я ее увеличил, и, соответственно, интенсивность воздействия у нас возросла. То есть фильтр при нажатии клавиши открывается. Ну и раз я упомянул огибающую, давайте к ней перейдем. Здесь у нас две огибающие. Вот первая огибающая — это огибающая фильтра, которую я только что показал. Обе огибающие у нас имеют четыре стадии — 
по классике. Это Атак, Дикей, Сустейн и Релиз. И вот вторая огибающая, это у нас огибающие амплитуды. Собственно, при помощи вот этих всех инструментов у нас и происходит саунд-дизайн. То есть можно сделать такой острый короткий бас. Либо какой-то такой медленный, выплывающий... Что-то больше похожее на брас и так далее. Ну и что касается э, триггеров, здесь у нас еще есть вот два режима работы триггеров. Переключаемся в поле режим, и про режим я чуть попозже расскажу. Э, как я сказал, это у нас четырехголосный синтезатор. Если мы э, в режиме сингл триггера находимся, то мы зажимаем аккорд. У нас срабатывает, открывается фильтр только первый, в первый момент, да, когда мы нажимаем первую ноту. Все остальные ноты у нас просто добавляются, и триггер, э, как бы вот эти огибающие, они не срабатывают. Если мы включаем режим multiple триггера, то, соответственно, при нажатии каждой ноты у нас заново триггерятся вот эти все огибающие. Ну и давайте поговорим теперь про клавиатуру. Клавиатура является велосити чувствительной. Здесь у нас есть два колеса. Опять-таки по классике. Это pitch band и модуляционное колесо. Вот здесь этими рычажками мы переключаем, собственно, то, на что они воздействуют. И интенсивность воздействия вот этими энкодерами мы регулируем. Ну и давайте посмотрим. Вот сейчас я настроил такой прикольный пэт. Включил сейчас э, модуляционное колесо на фильтр. Можно сделать вибрато. Ну или все вместе. Ну и, соответственно, pitch band у нас также. Мы можем выбрать либо фильтр, либо pitch, либо все вместе. А теперь давайте поговорим про режимы работы синтезатора. Здесь у нас их четыре, и первый режим называется унисон. Он очень простой, когда мы нажимаем клавишу, видите, загорелось все четыре лампочки, которые являются индикатором того, что сработали у нас все четыре осциллятора. То есть у нас получается жирный такой звук, состоящий из четырех осцилляторов, и здесь мы можем как угодно, мы можем выбрать различные формы волны, расстроить, например, в октаву эти осцилляторы, или в несколько октав сделать детюн, там, и как угодно. То есть такой режим у нас хорош для мощнейших, жирнейших басов и таких крутых лидов. Следующий режим называется поле, и он для исполнения аккордов. И здесь все, опять-таки, очень просто. Нажимаем одну ноту, у нас включился только первый осциллятор. Нажимаем две ноты, первый, второй. Добавился третий. Вот у нас четырехнотный аккорд получился. Все четыре осциллятора сработали. Следующий режим — Unison Share. И это очень интересный режим. Он такой, скажем так, смарт-режим, я бы его назвал. Потому что здесь зависит, он перераспределяет осцилляторы в зависимости от того, что мы играем. То есть если я играю одну ноту, у нас срабатывают все четыре осциллятора. И получается жирная такая нота. Если мы играем, например, интервал из двух нот... У нас все равно срабатывают все четыре осциллятора, и он распределяет два на одну ноту и два на другую. Если мы зажимаем аккорд из трех нот, то, соответственно, у нас э, ну, какая-то из нот звучит на двух осцилляторах, и два других обеспечивают остальные две ноты. Ну и если мы зажимаем четырехнотный аккорд, соответственно, у нас 
каждый из четырех осцилляторов отвечает за каждую соответствующую из четырех нот. И, на мой взгляд, это очень такой интересный режим. Ну и еще один классный режим здесь есть. Это Chord Memory. Если мы вот сейчас сначала включаем режим поли, зажимаем какой-то аккорд, включаем, активируем Chord Memory, и теперь при нажатии одной клавиши мы, собственно, можем играть аккордами. И мы можем этот аккорд как угодно транспонировать по всей клавиатуре, крутить различные параметры и играть просто какие-то прикольные такие трансовые, техно и так далее рифы. Ну и также здесь еще есть дополнительная кнопка Hold, которая активирует непосредственно звучание аккорда, когда вы опускаете руку от клавиатуры. что очень удобно для ну, настройки каких-то параметров звука. Здесь также есть встроенный арпеджатор, правда он достаточно простой, но весьма интересный. Активируется он вот этим вот рычажком э, в режим ON. Если мы включим в режим LEDGE, то, соответственно, у нас... Арпеджиатор будет работать даже, когда мы отпустим руки с клавиатуры. Есть у нас три режима проигрывания арпеджио. Это режим Up, то есть снизу вверх, режим Down и режим Up Down. Ну, достаточно простой выбор вариантов арпеджио. В некоторых там миди-контроллерах и синтезаторах гораздо более интересный выбор. Но, тем не менее, также этим рычажком мы можем переключать различные диапазоны работы арпеджатора, то есть это одна октава, две октавы и полный диапазон. Вот давайте сейчас послушаем различные варианты. А еще здесь есть несколько дополнительных таких инструментов для саунд-дизайна, которые здесь обозначены словом «effects». Активируются вот этой кнопкой, но непонятно, почему они так обозначены, потому что на самом деле это не совсем эффекты, это не ревер, это не дилей, это не там хорус, а это именно дополнительная модуляция. Включив вот эту кнопку, мы можем крутить вот эту ручку, которая отвечает за кросс-фм-модуляцию. То есть она добавляет сюда FM, каким-то образом эти осцилляторы начинают друг друга модулировать, и еще дополнительно можно либо от LFO воздействовать на вот этот весь процесс, либо от э, огибающей. Вот сейчас у нас LFO управляет. И вот огибающий. Также у нас здесь есть э, Hard Sync. Можно сделать такие звуки, ну, типа Daft Punk. И Hard Sync у нас есть в двух вариантах. Это сингл и дабл. Сингл — это когда у нас мастер-осциллятор, это осциллятор номер один, и ему синхронизируются три других осциллятора. И дабл — это когда у нас... Первый и третий являются мастер-осциллятором, а второй и четвертый под них синхронится. Вот сейчас у нас звучал дабл. Давайте посмотрим сингл. 
Ну и в режиме сингл звук получается еще более жирный. Ну и дополнительная фича, о которой я не сказал, это режим портамента. То есть глайд, опять-таки, существует на всех синтезаторах. Ну и вот этой ручкой мы регулируем время, которое занимает переход от одной ноты к другой. Ну и последний большой момент, о котором я не рассказал, но на самом деле я об этом уже упоминал несколько раз, да то, что у нас здесь на борту два LFO, вот этими ручками мы регулируем отдельно каждую, каждую LFO частоту, и у первого LFO мы можем выбирать форму волны. Это у нас треугольник, пила вниз, пила вверх и квадратная волна. Второе LFO у нас привязано к скорости арпеджатора, то есть им мы можем непосредственно управлять скоростью арпеджатора. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такой вот синтезатор, достаточно простой по своей архитектуре, напоминает по своему строению практически любой муговский синтезатор. Звучит он очень жирно, мне лично понравился, так сказать, вот этот вот, э, вот эта моща, Особенно в режиме унисон можно делать просто какие-то дикие, насыщенные, мощные басы и лиды. Также для игры пэдов он шикарен. Простой в освоении. Каждая ручка отвечает за свою функцию. Нету никаких комбинаций, нету никаких скрытых функций. То есть все очень просто, все на панели, все на поверхности. И в этом плане, конечно, этот синтезатор этим и подкупает. Из минусов я бы сказал, что здесь весьма примитивный арпеджатор, нет устроенного секвенсора, но в принципе эти минусы можно покрыть наличием миди входа, то есть управлять этим синтезатором можно по миди, ну и также здесь есть CV входы для синхронизации арпеджатора и управления опять-таки по CV и интеграции этого синтезатора с какими-то там еврорек модулями и прочее, прочее, то есть с другими аналоговыми синтами. Ну вот, собственно, и все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Вот, собственно, и все, друзья. Из минусов я бы, наверное, сказал только то, что... Пришлось стоять весь ролик. Из минусов я бы сказал, наверное, только то... Извините, пожалуйста, нормально. Пишем.